ቦታው የአፍሪካ አቅ እንደሆነ በቅርጽ እንደመሾሉ በግብሩም የተቀመጡበትን ሁሉ ከመውጋት አይቦዝንም በዚህ ቀንዳማ ቀጸናይ ተፈጠረ ክስተት ሲሏወጥ ቀናት አይዘገየም ሁሉም ነገር በአንድ ቀን ልዩነት ተቀያይሮ ያድራል ድርጊቶች በፍጥነት ይሏወጣሉ ወዳጆች ተጣልተው ጥላቶች ተቃቅፎ ማየት ለቀንዱ ነዋሪዎች አዲስ ክስተት አይደለም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ መንግስት ጋር ስምምነት ተፈራርመሽ ከተባለበት ቀን አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ እጅግ ብዙ ድርጊቶች ሲፈጽሙ ታይቷል ሶማሊያ ተቃውማለች ሀሰን ሼ መሐመድ ከግብጽ እስከ ቱርክ የወቁሊ መልእክ ተሰደዋል ካልሲስ እስከ ኤርዶሃን እየደወሉ የንሳው አስተካክሱልኝ ይያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ቅሷል ግብጽ በነገሩ አለውበት ብላለች አርጊሳውስ ለሁለት ተከፍለው የደጋፍና የተቃውሞ ድምጽ አስምቷል መቅደሾ ሰምነቱን እንዲኮላሽ ያግዘኛል ያለችውን ህግ አጽድቃለች የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ አርምጃን እንድትገመግም ሐሳብ አቀርቧል ይጋድ በትስማሙ ይበጃል አይነት ምክር ሐሳብ ሰንዝሯል ይህ የመቅደሾ ሰዎችን አላስደሰተም ታዲያ በዚህ ሁሉ መhall አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን በዚህ ሰምነት ምክንያት በስጭት ገብቷቸው ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው እንደለቀቁ ተዘግቧል እኛም የነኑ ጉዳይ መነሻድርገን ሌሎች ታያዥ ዋና ዋና ሁነቶችን እንቃኛለን አብራችሁን ዝለቁ እናቷ ማህፀን ወጥታ እናቷን የምትመታም የዚህ እንቆቅልሽ መልሱ ክብሪት ነው ክብሪት ከእናቷ ማህፀን ወጥታ እናቷን ትመታለች በአፍሪካ ቀንድ ግን ከእናቷ ማህፀን ወጥታ እናቷን የምትመታ ትብላችሁ ጥያቄ ይቀርብላችሁ የመልሱ አንድምታ ከክብሪት ይልቅ ለተገንጣይ ሀገራት ይሆናል ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ሶማሊላንድ ከእናት ሀገራቸው ማህፀን በገንጣይ አስገንጣዮች የወጡ ሀገራት ናቸው ይባላሉ አናቷን የምትመታ የሚለው ቢሂል ወዳጆችን ዓለም አስቀየም ለጊዜው በዚሁ ቢቀር ይበጃልና ስለ ተዋጊው የአፍሪካ ቀንድ በጥቂቱና ወጋም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የሚባሉት ኢትዮጵያ ሶማሊያ ጅቡቲና ኤርትራ ናቸው በያኔውን ሰፋ አድርገው የሚወስዱት ኬንያ ሱዳን ደቡብ ሱዳንና ኡጋንዳንም ይጠቅሷቸዋል ከተናው ነዚህን ሀገራት ይዞ እሳት ላይ እንደ ተጣደ ምጣድ ይፋጃል አንድ አንድ ደግሞ ምጣዱ ላይ እንደሚማሰል አሻሩ ይመስላል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በሁለት ምክንያት ሰላም ርቋቸዋል አንዱ በውጭ ሃያላን መንግስታት ተጽኖ ሲሆን ሁለተኛው በእርስ በርስ መተናነቅ ነው ወሰን በጥቅም በታሪክ ግጭት ቀጠናው ጨርቁን ጥሏል ሌላውን ተተን ስለ ወሰን ግጭት ምናውራ እንኳን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ በባድመ ሱዳንና ኬንያ በኢለሚ ትሪያንግል ደቡብ ሱዳንና ኬንያ በናዳ ፓልድንበር ኬንያና ዩጋንዳ በሚኒ ጊኒያ ወደሴት ሌሎችም በሌላ ቁርሾና ሸር ያባሏቸዋል ኮሰን ግጭት ታለፈስን ደግሞ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ሶማሊያና ሶማሊላንድ በታሪክና የኢኮኖሚ ጥቅም አይንና አጫ ናቸው የአፍሪካ ቀንድ እንዲባለ የጥቅምና የታሪክ ግጭት መጠመዱ ኢትዮጵያን ጥምሩ ሌሎችም ሀገራት የውስጥና የውጭ ሰላም እንዲርቃቸው ትልቁን ሐላፊነት ይወስዳል ጅቡቲ ራስዋን ጭላ የቀንዱና የአፍሪካ ስጋት ሆናለች ብዙ ኃይላት የንግድ የስትራቴጂና የደንነ ጥቅማቸው ለማስከበር በጅቡቲና በአፍሪካ ቀንድ ይዛይ ጎጆ ቀልሷል አካባቢው the most complex militarized security zone in the world በሚልሚት ታወቅ ነው እዚያ አካባቢ መድፍና ታንኩን ያልጠመደ ኃይል ይለም የአፍሪካ ቀንድ የብዙ ኃይላት የጥቅም እናሃሪያ የሆነ በመጣቁጥር የነዚህ ኃይላት ተጽኖ የያንዳንዱን አፍሪካዊ ሀገር የፖለቲካ ሆናቴ የመንግስታት ፖሊሲና ደህንነት ይቀርጻል የነዚህ ኃያላን ሀገራት በሄራይ ጥቅም እርስ በርስም ሆነ ከአፍሪካ ቀንድ መንግስታት ፖሊሲ ጋር የሚጋጭባቸው አጋጣሚዎች ብዙዎች ናቸው የቀጠናው ሀገራት በአንድች እንደማይጨበጨብ ይገባቸዋል መተባበር ኃያል እንደሚያደርግ ያምናሉ ለመተባበሩም ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርገዋል ነገር ግን የማይተማመን ወዳጅ በየገደሉ ይማማላል እንደሚባለው ይሆነ ኮሽ ባለ ቁጥር ጀርባ ይሰጣጣሉ ለምሳሌ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኮርሲቴክ አሊያንስ የተባለ የምዕራባውያን ጭምር ያስደነገጠ አሜሪካንን ያስቀየመ ነው የተባለለት ግብጽን ጭር ያሰኘ ጥምረት በአዲስ አበባ መቅደሾና አስመራ መካከል ተድርጎ ነበር ግን ምን ዋጋለው ጥምረቱ የሀገራቱ ሳይሆን የመሪዎቹ ያንድ ሰሞን ያፍላ ፍቅር ሆነና አመት ሳይሰነብት ከሰመም የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካን የሚከታተሉ ተንታኞች ይህን በሚመለከት ሐሳባቸውን እንዲያስቀምጣሉ ይህ ኢኮኖሚያዊ ስበት ያለውና በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ የሚኖርበት ቀጠና ከስትራቴጂ አንጻር የኤርትራ የኢትዮጵያና የሶማሊያ መሪዎች 
በጋራ ለመስራት ከጥቂት አመታት በፊት ጥብቅ ግንኙነት መስርተው ነበርም ነገር ግን የጥምረት ሁለት ችግሮች ገጥሞታል የመጀመሪያው ትብብሩ በአካባቢው ፍላጎት ካላቸው ከውጭ ኃይል አጥቅም አንጻር ሊታየ አልቻለም ቀጠናውና ለማቀፍ አይጥመን አገናዝ ወይ አልተነሳ አጋርነት ተቃውሞ እንደሚገጥመው የሚጠቅሱት የጂኦፖለቲካ ሰንታኞች ከዚያ አንጻር በቀጠናው ውስጥ ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ግብጽና አሜሪካ ጥቅማቸውን የሚቃረን መስሎ ከታያቸው መቃወማቸው አይቀርም ስለዚህም ግንኙነቱ ግልጽ ሊሆን ከቀጠናይና ለማቀፍ አይ ፍላጎቶች እንዲሁም አመለካከቶች ጋር የተቃኘ ሊሆን ይገባል ሁለተኛው ችግር የሶስትዮሽ ግንኙነቱ ድክመት ከሀገራቱ ውስጥ አይ መዋቅራይ ድክመት የመነጭ እንደሆነም የሚያስረዱአሉ የነዚህ ሶስት ሀገራት መንግስታት ለምሳሌ ህዝብን የሚወክሉ ሰፊ ዴሞክራሲያዊ ምድርክን ይፈጠሩና ተቀባይነት ያላቸው ጠንካራ መንግስታት አይደሉም ጥምረቱ ይፈረሰውም በዚህ ምክንያት ነው የሚሉ ናቸው ኤርትራ በአንድ ፓርቲና መሪ ጥብቅ ቁጥጥር ስርናት ኢትዮጵያ በውስጥ የፖለቲካ ቀውስና በግጭት ተናጣለች ሶማሊያ ደግሞ ባልሸባብ ጥቃት እንዲሁም በክል ላይ የፖለቲካ ፉክክር ስር የሚንገዳገድ መንግስት እንዳላት ባስረጅነት ያቀርባሉ። የቀንዱን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ጻሕፍት አግራት ውስጥ አይ ችግሮቻቸውን ሳይፈቱና ሳይጠናከሩ የሚፈጥሩት ማንኛውም ጥምረት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ጠንካራ ዘላቂና ውጤታማ ሊሆን አይችልም ስለዚህም የቀጠናው ጥምረት ኃይል ከውስጥ አይ ጥንካሬ የሚመነጭ ነው ይላሉ። ግን ደግሞ ሀግራቱ በየራሳቸው ያላቸው ጥንካሬና ፍላጎት ጥምረቱን ለመፍጠር የሚረዳበት አጋጣሚ ማለም ለምሳሌ ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ደካማ ሀገር ብትሆንም በተለይ በቀጠና ያላት ሚናና ተጽኖ ግን እንደቀላል የሚታየ አይደለም ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ እንደዋና ተዋናይ በመሆን በአሜሪካም ይሁን በሩሲያ በቻይና ዘንድ ተቀባይነቷን ከፍ ማድረግ ይችላል የህዝብ ብዛት ይሌላቸው ደካማ ኢኮኖሚ ደካማ አስተዳደርና ደካማ የመንግስት ተቋማት ያላቸው ሀገራት ተጽኖ ፈጥራሉ ቢሉ በገዛ ህዝባቸው እንጂ በጎረቤታቸው ላይ የሚሰራ አይደለም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በዲፕሎማሲና በወታደራዊ መስክ በሰላሙ በጉልበቱም አብረው ለመስራት ሲማማሉ ማየት የተለመደ ነው ለምሳሌ ዛሬ ከመቋረፋቸው አስቀድሞ የሶማሊያን ማዕከላይ መንግስት ካልሸባብ ለመከላከል ኢትዮጵያ ሰራዊቷን ወደ ሞቅዲሽዋ ሰማርታ ማቆይቷ ይታወቃል አርትራም እንዲው በርካታ የሶማሊያ መንግስት ወታደሮችን ያሰለጠነች አልሸባብን በእጃዙር ለማድከም ብዙ ለፍታለች ወዲስ ይመጣ ደግሞ የኤርትራ ጦር በኢትዮጵያ የሰሜኑ ጦርነት በቀጥታ ተሳታፊ ነበርም ለክም ሆነ ሰህተት በነዚህ ማሳያዎች መረዳት የሚቻለው የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በዲፕሎማሲውም ወታደራዊም ድጋፍ ቀጠና የተሰሰር ለመፍጠር አብሮ ለመስራት ፍላጎቱ እንዳላቸው ነው ችግሩ ፍላጎቱ ከመሪዎች የውራት ሞቅታና ከጥቂት ግለሰቦች አንቃላይ ወርዶ ተቋማዊ ዓለም ሆኖ ነው አሁን የአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ ባስነሳቸው አዋራ ታፍኗል እየተባለ ነው ሶማሊላንድ እድሉን መጠቀም ፈልጋለች በዚህ አዋራ መሃል አምታታም አሳምናም ሎአላይት ሪፐብሊክ ሀገር መባል ምኞቷ ነው ይደግሞ የህዝቦቿን ፍላጎት ጭምር ነው ግን ደግሞ በዚህ መሃል የፕሬዚዳንቱን ሙሴ ቢሂን አከይድ ያልወደዱ አካላት መገኘታቸው አልቀረም ከነዚህ መሃል ደግሞ አንዱ የሶማሊላንዱ የመከላከያ ሚኒስትር ተጠቃሽ ሆኗል አብዲቃኒ መሐመድ አቴ ተባሉት የሃርጌሳው ሚኒስትር በፈቃዳቸው ከስልጣናቸው መልቀቃቸውን የተሰማው እነ ዴይሊ ሜል እንደጻፉት ከሆነ ሚኒስትሩ ካላፊነታቸው በፈቃዳቸው የለቀቁት በቁርፊያ ምክንያት ነው ሰውየው ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂን ክፉኛ ተቀይመዋቸዋል ተብሏል እንደ ተራሰው በሚዲያ ነው ስለ የጋራ ስምምነቱ ማለትም ስለ መግባቢያ ስምምነቱ እየሰማውት ያሉት ሚኒስትሩ ፕሬዚዳንቱ ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ከማድረጋቸው በፊት ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ጋር መወያየት ነበርባቸው ብለዋል የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር የተገኙት አውዳል ከተባለችው የሶማሌላንድ አካባቢ ነው ያ ካባቢ ደግሞ ኢትዮጵያ ሰራዊቴን አሰፍርበታለው ባለችው የሎገ 20 ግዛት ውስጥ የሚገኝ ነው ከሚኒስትሩ መልቀቅ በተቃራኒ ደግሞ ያርጌሳው ጠቅላይ ታማጆርሹም ሜጀር ጀነራል ኖ ኢስማኤል ታኒ ሎካኖቻቸውን አስከትለው ለስብሰባ አዲስ አበባ ደርሷል በሀገር መከላኪያ ጠቅላይ መምሪያ ቀበበል የተደረገለት ሉኩ ከጦር ኃይል ውስጥ ጠቅላይ ኢታማጆርሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና በየደረጃው ካሉ ወታደራዊ ሹማምንት ጋር መምከሩ ተዘግቧል በአፍሪካ ቀንድ ነገሮች በፍጥነት ይለዋወጣሉ ክስተቶች ይፈራረቃሉ የሚሆነው የሚገመት አይደለም ነገስ ምን ይፈጠር ይሁን አብረን ከርመን እድሜ ከሰጠን የምንመለከተው ይሆናል